那我们要派出的十人，除了我和彩儿，其余八个都是谁？因为梦幻天堂有一个严苛的限制条件，那就是进入之人的等阶必须在七阶以下。为了我们人类能在梦幻天堂里获得更多胜算，所以除了你们二人以外，我们还会加入其他八个六阶巅峰。每一个都曾在战场上千锤百炼，拥有常人无法比拟的实战经验与战斗技巧。你们十人将组成人类最强的少年天才队伍，进入梦幻天堂与魔族对抗。但不管他们再打梦幻天堂的任何坏主意，想得到任何东西，这次。我们都绝不能让他们得逞。这就是梦幻天堂的入口，看着好普通啊。嗯、为什么上层会派两个六阶新人进梦幻天堂呢？因为他们很强。抱歉各位，来晚了。马探长，张探长，龙探长，好久不见。这两个人到底是谁，能让凤哥都这么和气？我就知道这十个人里面会有你。全军列阵！哎，小杜将军，你也进梦幻天堂了？我看魔族这一次还咋嚣张？呃，小杜将军还是一如既往的高冷啊。龙兄弟，你也在啊？那我们这次进梦幻天堂可算是如虎添翼了。小杜将军，好久不见。小杜将军居然会主动跟人说话。对了，还你上次的刀。谢了，兄弟。心，你拿去。嗯，这么客气呢？哎，那谢谢了。<笑>那人何方神圣啊？不认识，要不问问？放哥，小杜将军，这两位你们认识？介绍一下，我最好的朋友，龙兄弟，以及……呃，我知道这位姑娘和你的关系很好，但我确实忘记了她的名字。彩儿。啊，彩儿姑娘你好啊！这真的是朋友吗？连人家名字都不知道啊！喂，我叫川阳，幸会幸会。你好，龙浩辰，请多指教。你你叫龙浩辰，不过就是那个那个那个。对，就是那个拯救了整个镇南关的大英雄，龙浩辰。啊！哎呀，原来你是龙浩辰呐！我们还说谁这么大面子，能让小杜将军主动呢？你好，你好，我叫双板斧，叫我斧头就行。我是水哥，你比我想的要瘦啊。有时间我们可以切磋一下。听名字还以为是个酷哥，没想到是个正太弟弟呢。这是你女朋友吗？很高冷的妹妹呢，好可爱。我是温柔一刀，请多指教。请多指教。飞黄，我叫小甜椒，最近总听到你拯救镇南关的传说呢。传说？啊，没那么夸张，是大家过誉了。过誉？你给我打八阶月魔不夸张？全大陆就你一个吧？我我好厉害呀、啊！看来你们都认识了。趁魔族还没来，我先交代你们一些事情。人类已经探索梦幻天堂几千年了，教育魔族还是有巨大优势。有这份梦幻天堂内部的地图在，你们在里面行动会方便很多。放心吧，你们可是规则之下最强的，在抢夺宝物这事上一定不会输。那是自然，这可是我们人类的主场。本来被魔族抢走名额这事儿，大家就憋了一肚子气，进去了岂能让他们占便宜？
，告示魔族，梦幻天堂都快开启了还不出现，莫不是怕了吗？逆天魔龙，你是我进入梦幻天堂的十个魔族。魔神皇的亲卫护送，那就是人类派出的十个人吗？看上去好弱、啊。我就说谁出场这么装呢？原来是你呀、啊，黄树，瞧你说的，我都还没用你的骨灰种花呢，怎么会死呢？万一不小心，又把你那两条腿打残了，找死！解决完以后，我会给这些小东西留口气儿，再把他们平安送入梦幻天堂。再去试试吧。那老者并非人类，而且实力深不可测。他到底是何方神圣？此次进入梦幻天堂的二十人，上前来。记住你们的任务。
希望你们都能在梦幻天堂里有所收获，但也要万事小心。快上去吧。多谢您。是玉叶，他过身来了。龙团长，如果梦幻天堂开启的时候我们还能再见的话，我就再送你一份大礼哦。不知道玉叶想玩什么把戏，看来此行需慎重行事。梦幻天堂，乃自然女神留下的神殿，为圣魔大陆繁衍的本源所在。其中春生夏长，秋收冬藏，四时俱在，昼夜共存，万物生生不息，皆遵自然女神法则。今百年修养之期已至，我受命为你等，开启梦幻天堂。为期三日，三日内，你等可在梦幻天堂自由行动。能否收获灵炉，各凭机缘。现在，收敛心神，万象自如。起。天堂的规则之限，在检测进入之人是否为七阶之下。检测通过后，你们就会被投送进梦幻天堂的任意之地。但如若未通过检测，你们便会被梦幻天堂驱逐，此生不得再见。南迪，来我身边。殿下，您交代的事情已经办妥，只是其他人都被分散了。不重要，让他们玩的开心些。不知道浩辰被传送到了哪里，我得尽快和他会合。为什么其他人都被传出去了，我却还在这里？而且规则之线怎么没有检测我？怎么回事？传送通道竟然被更高等级的法座毁了！相似的存在，难怪规则之血无法检测它。自然女神，难道她就是您让我们等待的意义吗这就是梦幻天堂了吗？